еще раз добрый вечер. Меня зовут Ермилова Ксения. Меня уже достаточно подробно Кирилл представил, даже сама по себе столько но не сказала на самом деле. Вот, но я еще раз повторюсь, что у меня и высшее медицинское образование. Я закончила медицинский университет с красным дипломом. И в данный момент я работаю директором аптек. На данный момент двух. Но, тем не менее, хотела бы начать с чего, да? Примерно представляете, что ты, ну вот кто вот не знает или кто знает, что такое наши леденцы вообще? Продукт питания. Продукт питания, да, из чего? Ну из чего он сделан? Это леденцы с растительными экстрактами, да? И вот хотела бы акцентировать ваше внимание, что именно фармацевты, именно провизора, это единственные те, кто проходит такой предмет фармакогнозии в институте, в принципе. Фармакогнозия – это наука о травах, наука о лекарственных травах. И поэтому... Эта тема на самом деле мне очень близка, но пришла я к этому сразу, говорю, сразу немножко свою историю расскажу. Это история попадания в компанию EPL, как, так скажем, началась у меня с негатива. У кого было так же? Тоже было. О, не стесняйтесь, я же не стесняюсь, что Стэна говорит, что у меня на самом деле был негатив, да? Ну, то есть у многих был негатив, и... Единственное, почему я зарегистрировалась в компанию, это было полное доверие к человеку, который меня пригласил. Человек меня пригласил на бизнес в тот момент, и я не могла ей не поверить, потому что я, в принципе, доверяла человеку. Вот. Но и, так как я понимала, что у человека есть результаты, у семьи есть результаты, да, Василиса Антонин, управляющий директор компании, ну, очень подробно рассказал, на самом деле, какие результаты у них за столь непродолжительное время в семье ну, произошли. И именно это сподвигло меня э, начать изучать наши леденцы. Вот. И эта история была долго, на самом деле, они хотели от меня отвязаться. Потому что накопать на самом деле можно про все. Вообще, хочешь хорошее, ты найдешь хорошее. Хочешь плохое, ты найдешь плохое, да? Согласитесь. И еще один маленький такой червячок у меня был. Я об этом не сразу рассказала, наверное, спустя год только я рассказала об этом результате Василисе. Когда она первый раз угостила меня леденцом, я не побоялась леденец взять в рот. Ни грамма не побоялась. Кто-нибудь вот шуганулся, нет, испугался? Нет, Бывает, да, мой, не надо. В тот момент, конечно, я не испугалась, я спокойно взяла конфетку, рассосала, да, и у меня грудной ребенок был, и она очень плохо спала. Сейчас ей уже 4 года, моей младшей дочери. И в тот момент, в ту ночь, мы с ней встретились вечером, я ребенка старшего ждала с секции, и в ту ночь мы спали всю ночь. То есть у ребенка резали зубы, ну, так понимаете, да, что такое беспокойная ночь, вот, и именно та ночь, вот, я проспала всю ночь, я выспалась, не знаю, на сколько-то лет вперед, грубо говоря, и вот этот, ну, как бы, вот этот червячок, хоть было недоверие к продукту, да, но вот этот червячок того, что продукт работает, у меня все-таки был. Вот, и а, в тот момент я начала, ну, вот, изучать все, и когда я стала партнером, я сразу зашла на статус дайма, на статус 150 тысяч, я просто перевела деньги по телефону. Вот. Мне, собственно, другого варианта не предложили, а я и не искала. Вот. И это не говорит о том, что у меня много денег, у меня просто были, у меня был тогда запрос, я искала какой-то, э, как сказать, заработок, что ли, у меня декретные деньги скопила, втихаря от мужа, да? И вот именно эти деньги, не повредив семейный бюджет, я вложила в собственный бизнес. И вот мне Василиса приносит эту коробку, я смотрю на нее, говорю, я не буду продавать, я не, я не умею продавать, и вот Месяц я ходила возле этой коробки, с мужем у нас тогда конфликт возник, естественно, это почве, то, что я 150 тысяч отдала за леденцы, за коробку, вот это непонятно чего, да? Вот. И единственное, кто меня в тот момент поддержал, это моя, была моя мама. Мама у меня уже больше 30 лет является э, заведующей центральной районной аптеки города Туймазы. Я сама из Туймазы. И я, я говорю, мам, вот, ну, у меня вот столько добра. Я немножко по-другому это сказала в тот момент, да, это было. Я говорю, надо же, это есть, срок-то выходит, срок годности раньше был год. Вот, и мы начали с ней кушать леденцы, и первый результат, еще до того, как я докопалась до истины, были у моей мамы. У нее был очень высокий холестерин, на тот момент 9. На фоне леденцов у нее холестерин снизился за 6, до 6 за 3 недели. Вот. И как бы она не поверила, естественно. Она мне тогда сказала, всю жизнь, бы... мне говорит, знаешь, за мою жизнь сколько вообще людей, что такое не несли. Если бы, говорит, это что-то работало, я бы давно уже стала миллионершей. 
Я говорю, мама, есть-то надо, они уже испортятся. Я говорю, я их не могу, давай будем есть. Вот. И то есть она сдала анализ, то есть как раз там то ли видосмотр у нее был, то ли что, но совпал тот момент, что она сдала анализ, у нее был день, спустя три недели она пошла, сдала, стал 5 с небольшим. Она говорит, не может быть, меня обманули в лаборатории. На следующее утро звоню ей, она запыхавшаяся. Я говорю, ты что запыхавшаяся? Она говорит, я пошла пересдавать, не может быть, меня в лаборатории обманули. И вот, ну, естественно, у нее холестерин чуть-чуть, там была небольшая разница, но суть была в том, что холестерин снизился на три пункта. Это задокументировано, кстати, у меня фотографии есть, это вот были первые результаты. Второй результат был у моего мужа, который тоже так же не верил, у него перед командировкой оказалось свободное место в чемодане, и я ему полный чемодан леденцов натолкала. Вот, хотя он долго со мной не разговаривал, мы даже, у нас в детской эта коробка стояла, мы мимо этой комнаты ходили, вот, <смех> нас смотреть не хотели. А, и у мужа был дерматит очень сильно на лице, и через месяц он вернулся домой, и дерматит прошел. Учитывая, что я работаю в аптеке, мы ничего только не мазали, мы ничего только не лечили, да, печень там, все вот. Ну, все вот эти моменты, как бы, все испробовали, но дерматит никаким образом не, не проходил. И я вам хочу вот сейчас сказать о таком термине, кто-то знает или нет, я сейчас спрошу, но если да, да, если нет, нет, не надо объяснять, ладно? Бочка Либиха, знаете, что такое? Нет. нет. Ничего не знаете, бочка. Ну, такого понятия не слышали, да, это термин такой, ну, так. Я потом о нем расскажу. Это как раз к моменту того, что мы что-то не делали, результата не было. Начали кушать леденцы, результат произошел, да? А, вот, и... Ну, в этот момент я продолжала, ну, изучала наши леденцы, и сейчас вот я бы хотела уже такую готовую презентацию вам дать. Может быть, я что-то буду старое вспоминать, да, какие у меня были сомнения у самой, вот, и, ну, все-таки вам больше рассказать именно, ну, то, к чему я пришла. Эта презентация, она немного сокращенная, возможно, каких-то слайдов не будет, но я постараюсь вам рассказать все-таки то, что, ну, как бы я накопала, так скажем. И вот это, наверное, этот слайд, наверное, многие уже видели, да? Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому. То есть, вообще, врач, он заинтересован, чтобы вылечить болезни. На то, как бы, существует медицинский университет, на то и существует лекарство, чтобы вылечить болезни, лечить, убирать симптомы. То есть, что-то связанное с болезнью. Вот, но... Так, куда? Что мы сейчас имеем? Современный ритм жизни. Вот согласитесь, да, какой был... Ну, вот, кто, люди старшего поколения, как, как раньше жили. Спокойно, да? Да. Спокойно. Да. Я вот э, недавно Стресс вспоминала, э, то есть родители у меня ну, ходили на работу пешком. Я пока не были на работе, ходила пешком на секции. То есть все это было как-то более размеренно, более, более спокойно. Сейчас же что? То есть я во время работы, во время обеда везу ребенка, привожу ребенка, после работы опять везу, везу. Ну, то есть вот этот вот сумасшедший ритм жизни, в принципе, он, ну, как бы понятно, что время ускори, ускорилось, да? Но наша жизнь, она тоже стала больше, требует больше ресурсов. То есть ты прогулялся, как вроде подышал воздухом, а тут вот, ну, носишься и иногда вот забегаешь туда, и ты запыхавшийся. Раньше ведь такого не было. Все равно раньше было все гораздо спокойнее. Стресс. А, недавно мы были на водопаде с нашей командой. А, вот, и мы, значит, доставали сосульку, и мы с Кириллом провалились под лед. Практически провалились под лед. Ну, то есть, там было двое детей, Кирилла, да, за шкирку их вытащили и сами, ну, животом аж плюхнулись на землю, то есть, мы не намочились, но это был стресс. Но мы вылезли, у нас у Кати видео есть, нет, не знаю, но суть в том, что мы вылезли, из, ну, вот, с, это как мамонтята с этой льдины, и засмеялись, угу. то, что мы спаслись, дети у нас сухие, все хорошо. Это я к чему? К тому, что был стресс, мы... С ним, ну, выпрыгнули, да, так скажем, да, из тонувшей льдины и начали смеяться. Вот, это нормально. А, сеть, а вообще, в принципе, как мы живем? То есть, ну, весь день на работе, ой, начальник поругает, ой, завтра я что-то не сделаю, ой, начальник. Ну, то, то есть вот это, да, круговерт. И постоянно вот эта умственная жвачка, которая не дает, а, так скажем, кайфа, что ли. То есть мы выпрыгнули, и мы обрадовались, что мы спаслись. А тут каждый день, каждый день, каждый день, каждый день вот это накапливается. И то есть стресс, он есть. А положительного исхода из него нет, и организм истощается таким образом быстрее. Плохая экологическая обстановка, я думаю, все уже знают, да, что это такое. И помимо того, что у нас, ну, мы живем в мегаполисе, в наших домах синтетические шторы, линолеум, ламинат, э, пластиковые окна, непонятно из чего обои, да, посуда, тефлоновое покрытие. Согласитесь, это же все нас окружает. Мы же все это не замечаем. Вот. Но, тем не менее, это постоянно, как бы, тот, тот же самый линолеум, который, в принципе, мочить нельзя. 
Линолеум создан, чтобы существовать в, те, в, этом, в сухом помещении. Его мочить нельзя. Когда его мочишь, он начинает испаряться. Вот. Неадекватное занятие спортом или наоборот. Кто-то вот вообще в принципе не занимается спортом, никакой минимальной физической активности нет. И качество купленных продуктов. Я вот опять, кстати, эксперимент поставила. Я постоянно этот эксперимент рассказываю, и тем не менее я опять его провела. У меня покоя не было. У меня когда был старший ребенок маленький, я в ноябре убрала яблоко в холодильник и в мае его достала. Оно не изменилось. Сейчас прошло чуть поменьше времени, прошел месяц. Но я покупала где-то в начале декабря яблоки, и я их достала два дня назад, они такие же. С ними ничего не произошло, они даже не пятнышко на нем не появилось. Вы попробуйте. Вот если кто-то вот не экспериментирует, я экспериментирую. Я не про то, что нельзя вообще ничего есть. Но гарантия того, что в этом яблоке что-то сохранилось, ну согласитесь, да, или чем оно покрыто вообще в принципе. То есть это вот очень сложно. Яблоки это минимально. Огурцы сейчас круглый год, помидоры круглый год, напички на они непонятно чем. Вы все это прекрасно понимаете. Я думаю, это не нужно про это рассказывать, да? И то же самое, как бы уже давно доказано, что даже то, что мы выращиваем в огороде, не гарантирует наличие там полезных веществ. Потому что почвы уже в 80-х годах были истощены, сейчас они истощены еще более. И к тому же вот постоянно какая-то обработка инсектицида, еще что-то. Ну, э, очень хорошо, что у вас есть огород, вы там нагибаетесь, встаете, то есть делаете обязательную зарядку, разминаетесь. Это в любом случае уже какой-то определенный плюс. Э, любая клетчатка, это тоже все, все хорошо, все будет. Но э, то, что вы съедите что-то полезное, как раньше, этого, конечно, нет. И еще вот обратите на ваше внимание, хотела то, что раньше... Э, Общий рацион 5-6 тысяч килокалорий составлял. Сейчас 2 тысячи килокалорий. Но количество витаминов, я это назову общим словом витамины, ладно, не придирайтесь, пожалуйста. Ну, вот эти полезные вещества, витамины я это назову. А, вот, ну, они как бы остались на уровне 5-6 тысяч килокалорий. Представляете, если мы сейчас эти калории будем съедать? Мы тут как бочки будем перекатываться, согласитесь же, да? Ну, то есть а, полезным веществам мы, в принципе, ну, в нашем... Ну, не можем получать с нашим нормальным питанием, которое мы сейчас употребляем. Так, куда? Ага. То есть уже доказано, что на самом деле мы живем во время сильного дефицита микронутриентов полезных. И Российская Академия Наук уже давно рекомендовала э, употреблять какие-то витамины, минеральные комплексы в пищу обязательно. Но, естественно, нигде не упоминается, что, какие и как вообще. Ну, как бы, это вообще... Ну, Понимаете, в каких целях, да, все это не упоминается, но все мы должны понимать, что э, уже давно все это рекомендовали. Вот, вы можете на самом деле сколько угодно обсуждать, но то, что мы из пищи не можем получить, это факт. Ну, согласитесь, да, я вам только что об этом рассказала, что из пищи. И то, что, э, как сказать, в случае неполноценного питания на протяжении долгого времени как раз-таки и возникает гиповитаминоз. И это тоже факт. Но, э, как правило, э, до, до поры до времени это никак не проявляется. То есть согласитесь, сейчас у кого вообще, кто себя чувствует усталым? Ну кто чувствует, да? Вот потому усталый это официально. Вот, то есть вот этот дефицит микронутриентов, он вот, ну, мы на усталость, на что-то еще списываем, да? Вот, и вообще на самом деле это вот как раз таки, ну, вот от дефицита. То есть мы усталость просто связываем с тем, что мы устали, да? А это на самом деле как раз таки от дефицита микронутриентов. И поэтому принцип сейчас такой. То есть мы по максимуму, естественно, стараемся употреблять ну, с качественной пищей, это логично. Но потом ну, нам, нам нужно выбрать какой-то качественный витаминно-минеральный комплекс. Опять-таки это или комплекс да, вообще полезных веществ, так скажем. Вот. И важно, вот это я ну, примеры часто привожу, сейчас вам тоже приведу, кто может быть меня не слышал. Важно не количество. Вот вы что-то купили, важно не количество, которое содержится в, в этой капсуле, да, в, этой, в этой таблетке, а именно биологическая ценность. Потому что может содержаться тысяча миллиграмм, как многие любят тысячи миллиграмм, а усвоится может быть и вообще там, и 0,1 грамма тоже не усвоится. Вот именно вещества, которые вы употребляете, они должны уметь работать, то есть быть как-то биологически активны, участвовать в обменных процессах обязательно. И вот натуральные или синтетические. Тут уже как бы по, по своей работе, да, вообще вот вы слышали витамин П, рутин? Да. Ну, вы же слышали, да? Он в свое время был получен из гречихи. Вот, но, естественно, вы представляете, сколько это надо всего перерабатывать? 
так же, как вот, это, конечно, не совсем растительное, ну, не то, что не совсем, а нет, ну, в растениях тоже есть лицетин. Это вот как эссенциальные фосфолипиды. Да. Все же знают, что такое эссенциальные, да? да? Вот, они в растениях содержатся в яичках. Вы представляете, там, по-моему, из тонны яиц получается всего там пару грамм, что ли, лицетина. Вы представляете, как это дорого? То есть тонны, ну, я, я это просто говорю, да, вот из тонны яиц получить несколько миллиграмм, Лицетина. И также из гречихи, то невозможно дорого что-то получать вот так вот. Это надо гречку где-то вырастить, ее нужно там э, удобрять или не удобрять от э, растения, гербицидами обрабатывать от сорна, да? То есть это на вес золота на самом деле, потом все это экстрагировать. Вот и начали витамин П получать э, синтетическим путем. Начали получать, все начали давать, результата нет никакого. А почему результата нет? А потому что витамин, ну, рутин, он работает вместе со скорбинкой. Вот и все. И когда начали делать, ну, добавлять аскорбинку, он начал гораздо лучше работать. И так большинство, потому что а, многие вещества, даже если мы их выделяем откуда-то, они хуже работают, чем в комплексе или в экстракте в каком-то. Потому что они друг друга, так скажем, усиливают. Чувствуете, да, вот партнеры и белые, вы понимаете же, к чему я веду, да? То есть все компоненты, которые присутствуют, они друг друга начинают усиливать. Вот, и... Так скажем, даже если что-то синтезировать, образуется очень-очень всегда много изомеров, то есть очень много разных видов. И не все эти разные виды, они одинаково полезны. Какие-то, да, на самом деле нам полезны, а какие-то оказывают токсический эффект. И вот чтобы отделить что-то от чего-то, так скажем, зерна отплевел, да, нужно тоже как раз-таки очень много ресурсов затратить. И это сделает ну, цену, цену продукта на вес золота. Тоже понимаете, о чем да, я говорю и к чему я веду. Вот. И а, многие вещества такие слышали, на антиоксиданты, да? Антиоксиданты, они, не, как правило, не работают изолированно. Они работают в комплексе, да? Чем больше, тем лучше. Именно не количество в граммах, грубо говоря, да, а количество в штуках. То есть чем больше, разных, раз, ну, раз, чем больше разновидностей антиоксидантов, лавоноидов содержится где-либо, тем лучше они будут работать. И в то же время а, они не могут работать бесконечно. То есть те люди, которые, как правильно объяснить, не знаю, поймете меня или нет, но есть те, кто продолжает курить или употреблять алкоголь, и кушают леденцы, или какой-то ведут ну, неправильный образ жизни, так скажем, да, жареное постоянно кушают или что-то еще, начинают кушать леденцы, они говорят, ну я же леденцы, я все пройдет. Леденцы не могут заметать пачками вот эти все последствия. Это логично. То есть у вас должен изначально быть осознанный подход вообще в принципе к вашему здоровью, чтобы леденцы не, ну так скажем, ну впустую что ли не тратились. Безусловно, они будут работать, но когда постоянно э, ну, вредные факторы будут поступать в ваш организм, ну, что вы хотите, собственно, да? Ну, согласитесь, это ведь так? А, вот. И э, компания EPL, э, Сергей Сергеевич Куликов, э, так скажем, запустил флагманскую серию Community Sale, где вы можете получить ту самую полезную, так скажем, все полезные вещества в одной вкусненькой маленькой конфетке, при этом получая удовольствие и пользу. И вот почему же за нашим продуктом будущее? Он натуральный, он безопасный, он удобен в применении вкусный и он уникальный. И вот начнем, наверное, с того, вот как раз таки, что мы в институте изучали, да, вот именно про, про травы немножко расскажу. Наши леденцы – это экстракт растительных трав, заключенные в карамельную оболочку. Все понимают, что, или может не все, то, что карамель – это вообще одно из самых безопасных кондитерских изделий. Знаете об этом? То, что карамель, в принципе, не содержит влаги. Ну, то есть карамель, она, ну, там, 3% влаги, это минимум. То есть при таком количестве влаги невозможно вообще чему-либо размножаться. То есть если вы купили торт, который чуть больше дня где-то постоял, да, вероятность того, что вы не уйдете вот с комнаты, тоже очень мала, так скажем. То есть карамели практически, не то что карамели не размножаются, никакие микроорганизмы, никакие грибки, то есть в, такой, в таких условиях они, в принципе, не выживают. Поэтому, употребляя леденцы, даже если, грубо говоря, они с истекшим сроком сгодности, вероятность того, что что-то с вами произойдет, в принципе, ну, никакой вероятности. И поставщиком растительного сырья является израильская компания Барахеровс. Эта компания, она работает на уровне Министерства здравоохранения Израиля. Не то чтобы на уровне, да, то есть под контролем Министерства здравоохранения Израиля. Это не обычная, не просто кустарная какая-то фирма, 
а фирмы, которые зарегистрированы в Израиле официально. У них есть собственный сад, и даже если чего-то у них не произрастает, они доставляют это, ну, так скажем, заказывают в других странах мира, где это больше всего накапливается. Вот на это хотела бы тоже пример привести. Есть два вида женьшеня, ну, таких самых популярных. Это североамериканский и дальневосточный. Слышали, наверное, да? Вот. То есть в, северо в североамериканском женьшене там... Больше противовоспалительный эффект, он проявляет больше противовоспалительный эффект. Дальневосточный, он больше такой бодрящий, то есть адаптогенный эффект, который бодрость придает, сила придает. И поэтому а, а, вот это именно очень важно, то, что если нам нужен женщин дальневосточный или шлемник байкальский, бары Хербс заказывает и именно там, где это нужно заказывать, а не там, где это, грубо говоря, быстрее вырастет, да, и пусть попышнее. Вот. И бары Хербс на самом деле используют только передовые технологии экстрагирования. И вот вся продукция бары Хербс, она сертифицирована Министерством здравоохранения Израиля. А многие, наверное, в, свое, в своей жизни вообще пробовали какие-то различные биодобавки. Пробовали вообще, нет? Да, конечно. Да. Пробовали. А вот, ну, как сказать, вам вообще было... Ну, за, без, за безопасность, так скажем, не боялись, не переживали, вот это я хочу сказать. Я про то, что не в свое время вообще и сейчас на рынок запускается очень много экспериментальных продуктов. И даже, я хочу вам сказать, среди лекарств такое тоже есть. То есть выпустили лекарство, давно уже его зарегистрировали, но все равно продолжают изучать, это нормально. То есть в ходе использования всегда что-то изучается. И всегда находится то, что как бы не рекомендуется к употреблению. Вот буквально года два назад, полтора назад, омега-3. Сколько вот надо принимать? Чем больше, тем лучше, да? Две-три капсулы по три, там, по три тысячи грамм, по тысячи миллиграмм, там, чтобы капсула была. И чем больше, тем лучше. Сейчас все. Практически ни одной рекомендации по применению омега-3 нет. Рекомендуйте есть рыбу, да? Слышали, да, такое вот? Ну, я говорю, у нас, наша рыба, которая к нам сюда приезжает, это вообще что-то с чем-то, ну согласитесь, да, потому что э, ту рыбу, которую привозят к нам, особенно в супермаркете, ее никакую вообще не стандартизируют по содержанию тяжелых металлов. И поэтому вероятно, что вы среди, из рыбы получите тяжелые металлы, нежели пройдясь по проспекту, да, гораздо выше. Потому что рыба, очень, особенно глубоководная, она в себе накапливает как раз-таки помимо полезной омега-3, еще очень много тяжелых металлов. Вот. И сейчас, конечно, все это вот изворачивается, каждый раз что-то изучается. Но хочу вам сказать, что компания APL позаботилась об этом. И все растения, которые содержатся в леденцах, они разрешены к неограниченному использованию. То есть вы должны понимать, что даже если вы объедитесь этих леденцов да, каким-либо ни было там, образом, то именно отравление или какого-то токсичного эффекта содержащихся растительных компонентов вы не получите 100%. Вот. Растения – это кладезь полезных веществ, витаминов, ферментов, микроэлементов и вот флавоноидов. И вот сейчас бы я хотела, ну тут все написано, в принципе, все читаете, да, хотела вот как раз-таки вспомнить эту вот бочку Либиха. Бочка Либиха – это такое, такое явление, так скажем, да, вот все представляют деревянную бочку. Mm -hmm. Деревянные досочки вот так вот аккуратненько сделаны, да. Вот, а в бочке Либиха они как раз-таки неаккуратно сделаны. То есть одна доска выше, одна ниже, одна выше, одна ниже, одна совсем низенькая. И вы можете бесконечное количество дней, бесконечное количество дозировок, ну, чего-то употреблять. Но когда у вас одна досочка ниже, вы хоть сколько можете воды туда лить, вы бочку никогда не наполните. Согласитесь? То есть, если где-то в каком-то моменте у вас провал, вы можете, ну, что хотите делать на самом деле, а именно выздоровление, да, или именно какого-то того результата, который вы ждете, вы можете, в принципе, не достичь. А теперь давайте поговорим о том, как много нашей растительной пищи в нашем рационе вообще. Ну вот, что, что вы едите? Летом кабачки, помидоры, огурцы и дальше. Яблоки. Яблоки, груши. Еще что? Ягоды. Ягоды. Зелень, укроп, петрушка. Да, а вот сейчас я, наверное, скажу, да, вот... Чаще всего, что вы употребляете в пищу растительного азарт, молчи. Знаешь, он сюда отвечает на этот вопрос. Картошка. Лук, лук. Чай. Чай. Чай, да? 
Согласитесь? Самый часто растительная пища, растительный экстракт, который вы употребляете вообще в рационе, это чай и кофе. Ну вот, кто кофе, то есть напитки же все пьют, согласитесь, чаи, да, ну вот, это вот реально. И э, такое вот исследование провели, э, что когда мы выпиваем, допустим, что у нас есть в Башкирии качественный чай, если вы выпиваете качественный чай, литр чая в день, такой хорошо заваренный, то именно в кровь, Литр чая – это килограмм чая, килограмм экстракта, будем так говорить, да? Именно в кровь попадает один миллиграмм. Вы представляете, что к чему, да? Употребляя один литр, это, грубо говоря, ну, три кружки, четыре кружки чая в день. В кровь полезных веществ из чая именно катехина вы получаете один миллиграмм. То есть все это связано с чем? С тем, что флавоноиды, которые содержатся в растительном сыре, они в принципе, большинство из них, их вообще очень-очень много, но большинство из них очень, так скажем, ну, слабенькие, что ли. Они растворяются слюной, разрушаются слюной. Тем более такая капсула. А ее можно помыть и еще раз выпить. Ну вот бывает такое. То есть производители всего бывают разные. Бывает колбаса за 100 рублей, а бывает за 1000 рублей, да? Бывает также вот, это касается всего на самом деле. Бывают биодобавки за 30 рублей кто-то вот ходит, да, в сетевой компании распространяет. А где-то есть как APL цена. Но суть в том, что когда вы берете один леденец в язык, ну, под язык, что конкретно у вас мимо проходит? Он сто процентов растворяется в вашем рту, да? В наших ртах он растворяется. То есть вероятность того, что он растворится в желудке и не дойдет до тонкого кишечника, где он всасывается, равна нулю. Так ведь? Никакой. То, что он выйдет транзитом, тоже никакой. То есть вы берете под язык, он у вас полностью растворяется под языком. И даже то количество веществ, которое содержится в леденцах, оно на 100% попадает в ваш кровоток. Потому что чай, как правило, вы просто бьете, он попадает в ваш желудок. И вот как раз таки из литра чая 1 мг в кровь. Берете один леденец, он весит 1,3 грамма. Ну, полтора грамма, грубо говоря, да? Из них 97% там карамель будет содержаться, а все остальное – это экстракт растителей. И вот именно они 100% будут попадать в вашу кровь. Тем самым минуя желудочно-кишечный тракт. Очень многие, вот я ну, по роду своей работы, люди что-то употребляют и говорят, ой, я не буду, у меня больной желудок, ой, я не буду, у меня больная печень. То есть вот этот момент как раз-таки компания EPL предупредила. Сделав так, что как раз-таки рассасывая леденец, все ваши вещества минуют желудочно-кишечный тракт, никаким образом его не напрягая. Это тоже очень важно, потому что на самом деле я вот по опыту могу сказать, что самое часто это э, по обращению в аптеке это суставы и желудок. Самое часто. Вот, поэтому э, в данном случае как бы э, полностью растворяется в нашем, ну, под нашим языком. Они на самом деле все флавоноиды, которые содержатся в растениях. Я сейчас вам не рассказываю сразу, ну, так скажем, о всем что содержится вообще в растениях. Я употреблю, расскажу про то, именно то, что содержит только в растениях. То есть ни с э, животной пищей, ни с какой-то еще вы это не получите. Вот, именно в растениях. И вот компания Пел как раз-таки вот этот вот, э, так скажем, кривую вот эту палочку, да, она заместила э, в удобной, вкусной форме. То есть можете все это переписать, можете сфотографировать, но на самом деле они, это такая... Флавоноиды, они примерно одной, так скажем, стру... не то чтобы одной структуры, но у них очень много бензольных колец, и они все ну, могут, так скажем, подстраиваться в различные э, механизмы. И у них еще очень сильный антиоксидантный эффект. Все примерно все знают, что такое свободный радикал вообще? Что такое свободный радикал? Ну, компания Пел, да, партнеры, которые давно не знают. Это такие вещества, которые с неспаренным электроном. То есть они, им что-то надо постоянно, это, грубо говоря, человек постоянно, который что-то хочет отобрать. Вот, и им нужно обязательно с кем-то, так скажем, соединиться. И соединяются они, как правило, с такими веществами, ну, как бы с клеточными мембранами. Потому что там на клеточной мембране есть специальные такие, так скажем, антенки, да? И вот они соединяются и тем самым разрушают ну, нашу клетку. Это я очень просто вам сейчас рассказываю. Вот. И еще как бы, вот эти, у них есть ну, неспаренный электрон, грубо говоря, им нужно обязательно с кем-то соединиться. И вот как раз-таки в молекуле флавоноидов очень много вот этих вот OH, OH групп, которые со свободными радикалами, они соединяются. То есть так, тем самым, вот... 
рисовать не буду, но обратите, вот как солнышко, грубо говоря, возьмите, я это вам очень просто сейчас рассказываю. И вот лучики, да? И вот у флавоноидов на конце каждого лучика вот есть вот эти OH-группы. Вот эти OH-группы, они как раз-таки перехватывают свободные радикалы. То есть один флавоноид сотен, сотен, сотенью лучиков может перехватить 100 свободных радикалов. Понимаете? То есть не один к одному идет, а они на самом деле очень активны в плане того, чтобы ну, перехватить вот эти свободные радикалы. И еще такой момент, что в нашем организме вообще э, кислот образуется гораздо больше, чем щелочей. А когда какая-то инфекция или какое-то воспалительное заболевание, кислот образуется в 20 раз больше. А как вы считаете, вообще кислоты, они полезны, вредны для организма? Ну, когда их много, да, безусловно, они и так есть, да, но когда их еще больше, естественно, это будет очень вредно. И что же нужно сделать, чтобы вот эта кислота не... Что сделать нужно с кислотой, чтобы она не была такая активна? Нейтрализовать. Нейтрализовать, да, то есть сделать соль. Соль же, она не активна. А что нужно сделать, добавить, ну, соль сделать, значит, нам нужно добавить какой-то металл. И вот когда... Ну, не еще да, а именно металл. Чтобы металл присоединять к кислоте, получается соль. И откуда же в нашем организме браться вот этим вот металлом? Кость. Кальций, да? Согласитесь? Кальций из костей. Его легче всего оттуда на самом деле достать. Особенно у женщин старше, старше 50 лет. Потому что клеточки, клеточ, ну, клетки, костные клетки, они становятся уже не такими крепкими, вымывается все. И вот как раз таки кальций берется из костей, магний берется из мышц, железа, из гемоглобина. Да? И вот так можно вот отсюда пособирать, мы же очень многих металлов еще не знаем, ну, в смысле, знаем, как бы, да, но это не так вот ну, могущественно и много, так скажем, как кальций или железо, которые все представляют. Мы липден, все это присутствует в нашем организме, и они постоянно э, вот эту кислоту стараются нейтрализовать таким образом. И поэтому, когда мне говорят, вот я там э, э, в 60 лет ногу сломал первый раз, ну, как бы это логично, ты не в 60 лет на самом деле заболел тем, что у тебя стали хрупкие кости, ты заболел гораздо раньше. Сейчас молодежь гораздо раньше начинает этим заболевать. Это вот я до 40 лет был самым здоровым, а в 40 лет разболелся. Это потому что до 40 лет твой организм вообще сам боролся со всем. И это нормально. У человека, у детей и вообще у маленьких, да? У них очень сильно приспособительные механизмы. И не может система бесконечно работать, она все равно даст сбой. Это как бы нормально. И поэтому мы свой организм должны обязательно, обязательно, обязательно всегда поддерживать вообще. Вот, чтобы не в один момент заболеть, да, а чтобы вот эти вот отодвигать немножечко. И согласитесь, как раз таки APL занимается антивозрастной, антивозрастная вообще эта линия, да, чтобы вот как раз таки вот этот момент старения, его немножко отодвинуть. Вот, все сфотографировали, да, я уже тут рассказала. И вот это, ну вот как раз таки вот, вот ну еще раз про бочку Либиха, да, то есть они, плавоноиды, которые содержатся в растениях, их в принципе никто не замечает. Никто и не знает, и вообще особо-то и лекарственно их... Эти, на их составе нет, практически нет. Не сравнить просто с их количеством. Но они на самом деле ну, являются такими помощниками, хелперами во многих, во многих вообще э, процессах в организме. И вот дальше, вообще дальше начинается самое интересное. Э, компания Барахерс и наша собственная лаборатория вообще так заморочились по стандартизации. Это вот просто немыслимо. Мне кажется, никто вообще этим никогда не занимается. Потому что э, вот так вот, чтобы стандартизировать сырье именно по 16 показателям, вот только сырье, только трава, которая поступит к нам на завод в экстракта, саму траву, они, вот, вот видите растения, да? Внешний вид, почва, климат даже стандартизируется, условия сбора. Не просто там, грубо говоря, то, что собрали, не собрали, да, мелкие, крупные, а именно условия, то есть, чтобы не во время дождя, а еще что-то, ну, все это стандартизируется. То есть использование пестицидов, они все это ну, стандартизируют, и это очень важно, это очень круто. И это говорит о том, что неспроста наш продукт такой дорогой. Вы представляете, сколько людей вообще должно в этом всем участвовать? Это, ну, как бы, когда я вот об этом начинаю рассказывать, я сама начинаю понимать, насколько же наш продукт на самом деле ценный. Потому что именно, что касается растительных, ну, каких-то биодобавок, еще чего-то, да, очень много фирм, на самом деле, очень мало фирм, кто серьезно относится вообще к растениям. Потому что, говорю, когда в свое время мы были в институте, да, ну, анализировались две травы, одна подмосковного производства, одна наша башкирская. Вот, и я вам хочу сказать, что в нашей башкир... башкирской траве именно то, что нам нужно, его не было. Понимаете? То есть трава она была. Запах хороший, цветы, все нормально. А полезного вещества не было. 
И это тоже очень важно. Потому что и когда вы идете в лес и собираете ромашку, а сейчас еще как утром я недавно увидела, что есть же ромашка лекарственная, да, как бы мы привыкли же все, она такая страшненькая. А сейчас еще какая-то появилась. Я так удивилась, я буквально на днях видела, думаю, на, же можем мой счет на один что-то продавать. Вот. Ну, то есть это очень важно понимать, потому что гарантия того, что вы что-то соберете, оно будет полезно, или вы купите на рынке у бабушки, оно будет полезно, а не вредно. Очень-очень как бы такой вот момент. Поэтому, когда за вас все сделали, вот реально все сделали, все вот. Все, что можно было, растения стандартизировали, производство стандартизировали. А, вот, и по поводу того, что наши даже экстракты стандартизируются, то есть растения вы поняли, да, теперь же из растения нужно полезные вещества получить, согласны? То есть экстракты нужно получить. Они эти экстракты стандартизируют по физико-химическим показателям и по показателям именно, они даже смотрят активные молекулы. То есть есть ли эти, вот как раз таки, о чем я говорила, да, есть ли то, что нам нужно или нету? Об этом тоже. И стандартизируют опять-таки. Не все же, вот ладно, чай мы пакетик там или за вас бросили, налили воды, получился экстракт чая. Не все вещества получаются экстрагированием водой. Что-то для чего-то нужно использовать, какие-то органические растворители. А кто из вас хочет, чтобы у вас хлороформ плавал по крови? Кто-нибудь хочет? Никто не хочет, да? А вот и пил заморочились, и они отстандартизировали даже остаточное наличие от растворителя, чтобы его меньше всего было. Вот это вот, это очень важно. И... Когда вот, что касаемо активных молекул, да, то есть есть активные молекулы, есть которые, ну, так скажем, должна быть рядом, как вот я рассказывала, да, рутинная аскорбинка. А есть также еще молекулы, которые негативно влияют, и это тоже они отслеживают. Вот. И также наше производство стандартизировано именно по ну, сертификату, есть кошерный сертификат, и он как раз таки говорит о том, что наша продукция обязательно полезна. Это не просто так. Кошерный сертификат, без... все мы понимаем, да, для чего нужен сертификат, чтобы показать безопасность. А то, что говорила бы за обязательную полезность, вот таких вот сертификатов, ну вот нет. Вот, и сейчас мы как бы поняли, да, что, согласитесь со мной, леденцы содержат только безопасные компоненты. Да. Я вам доказала это, немножко подрассказала. Вот, то есть все поняли, да, и на самом деле наши продукты не, поли... не содержат никаких геномодифицированных продуктов. Они бы в принципе не получили никакой сертификат, ни кошерный, ни халяльный. То есть это бы, этого бы не было на самом деле, если бы что-то из этого у нас содержалось. И учитывая, что наши сертификаты получены также не в России, я согласна, что в России тоже очень строгие требования под, ну, подхода ко всему, в принципе. Но согласитесь, многие тоже знают, что сертификат можно купить. Есть такое? Вот, да? Наш сертификат кошерный получен в Лондоне, халяльный сертификат получен в Турции. То есть это говорит о том, что как бы, максимально предвзятое было отношение к нашему производству, и оно было ну, с честью пройдено. А вот, и тут вот с чего как бы у меня да, началось вот это доверие, когда вот начала эти документы изучать, это о том, что наши вышестоящие спонсоры, Дивеевы, они отдали наши леденцы э, в Академию наук. И там нас, исследовались наши леденцы, потому что большинство, согласитесь, с кем мы не разговариваем, говорили, что это пустышка. Говорят, да. что леденцах ничего нет. Да. Что вы мне тут траву за 11 тысяч продаете, да, меня вот недавно слали. Во-первых, откуда 11 тысяч? Во-вторых, Во как бы, ну вообще очень много на самом деле людей, которые говорят, что пустышка. И вот Денеевы заморочились, сдали в Академию наук, но я хочу вам сразу объяснить немного, что это за процедура такая. То есть невозможно вот взять, один, взять один леденец, сделать из него, ну как бы растворить его, да, и исследовать. Потому что, во-первых, вот этот прибор ядерно-магнитного резонанса, он у нас один, по-моему, на всю Восточную Европу. Ну, очень, короче, редкий этот аппарат. Вот. И, то есть, так скажем, просвечивали наши леденцы в одном каком-то определенном спектре. То есть невозможно весь экстракт отсветить и при этой длине волны, и при этой длине волны. Вот, то есть, ну, вещества вот эти обнаружили. И поэтому светили, грубо говоря, в одной, исследовали в одной области спектра. Это вот как раз таки, где светятся плавоноиды, где показывают, что они на самом деле есть. Вот. И тут они написали, что, извините, у нас у науки, в науке все плохо, стандартных образцов у нас нет, но тем не менее вы можете посмотреть на пики. И вот эти пики показывают как раз таки наличие вот этих вот плавоноидов. И минимум, это по-моему 15 или 16 год, да? Вот. И на тот год было по-моему 13 или сколько леденцов. И вот самое большое, большое количество пиков я насчитала именно в слайде, это 37. То есть минимум 37 флуоноидов содержится в слайде. После этого вышло еще больше, ну, больше продуктов, да, то есть 
вообще, то есть доказано, что в каждом леденце обязательно присутствуют вещества. И никто на самом деле не говорит, что это там много. Ну согласитесь, это надо продукт, да, то есть и доказано, что содержание их там маленькое. Но гарантия того, что, как я уже говорила, это все попадает в кровь, говорит о том, что, ну, это как раз-таки вот эта гарантия есть. И как бы этого не было удивительно, но продукт питания наши леденцы, да, отнесли на доклинические испытания. Это вообще нонсенс. Такого не бывает, и это нормально, потому что продукты питания, хлеб, бананы, яблоки мы доклинические испытания не проводим. Доклинические испытания – это испытания лабораторных животных. Нет такого, да, чтобы сначала яблоко там кошки свои дали, там, да, а потом сами съели. Потом через месяц посмотрели, жевали кошка, все ли с ней хорошо. А, вот, и заморочились, накормили лабораторных животных на базе Башкирского государственного медицинского университета. А, на тот момент... Наши не Да. Наши не дрожжи. сделали, как отдали кормить. Павел сказал, вот катается с там проблема. Если он получит результат, мы бесплатно сделаем полностью на эти. И мы выиграли Катаев, получил результат. После этого они приняли нас. Валерий Алексеевич Катаев, да, был тогда вот за. Да. Декан, он декан, он был проректором. Он был проректором по научно-исследовательской работе, да, потом он стал деканом фарм факультета. То есть это человек, который, в принципе, говорит, что химия, травки ваши, это ерунда. Ну, у него кабинет, я видел, там каких только нет, только было, каких только компаний, там вот сколько лежат и предлагают большие деньги, чтобы мы сделали это. Да, потому что клинические испытания на самом деле очень дорого. Очень дорого, очень трудозатратно, и не каждый этим заморочится. И вообще мало очень баз на территории России, кто занимается вот этими как раз таки клиническими испытаниями. Накормили морских свин, накормили крыс и пришли к, следу, ну вот, к выводам. Можете сфотографировать, видно всем. Там беременных всяких не было. Конечно. Да, то есть доказали, что наши леденцы не токсичные, доказали, что они не накапливаются в организме. Доказали то, что они не вызывают аллергической реакции, и вот на этом пункте я остановлюсь. Почему? Потому что прежде чем дать наши леденцы, морских свинок аллергизировали лошадиной сывороткой. Все, наверное, понимают, что такое сыворотка. Да, сыворотка – это белок, грубо говоря. А аллергия на белок – это самая сильная аллергия. То есть, ну, морские свинки, они уже были такие, да, взъерошенные, грубо говоря. Нет, сдохли они. Вот, ну, то есть, да, я вот говорю про то, что они, в принципе, уже вот, ну, если перенести на человека, то есть отек винки, да, то есть у них уже вот все плохо. Вот, накормили нашими леденцами, как я поняла, никто не умер. Все живы, здоровы. и в тот момент, как бы, аллергия, она либо не усилилась, либо уменьшилась. Это тоже очень важно. То есть от продукта питания, который дали морским свинкам, как бы это смешно не было, да? Но аллергия, она уменьшилась. И это очень важно. Вообще спасибо вам огромное за вот этот вот труд, потому что и вот, ну, было как бы целесообразно, рекомендовано целесообразно, целесообразно изучение дальнейшее наших леденцов. Ну, пока вот на этом остановились. Тем не менее, уже, уже два я года в компании, да, кто только не носил наши леденцы в наркоконтроль. Да. Недавно мне тоже пришел на встречу один свой звучник, там, ну, его, и, говорит, наркоконтроль, говорит, он уже там, как бы, я говорю, ну, ладно, я говорю, ваши братья, я говорю, генералы ваши водили, он так в шоке был, я говорю, что они кушали. На самом деле, да, потому что я говорю, когда вот мне вот это э, рассказывают, я говорю, неужели народ только от наркотиков вообще результат получает? Серьезно, да? Народ до такой степени уже ни в чем не верит, что верит только в наркотики. Вот, наши леденцы на самом деле дают результат, я уже как бы объясняла, почему, да, потому что именно они проникают в клетку. А, вот, а сейчас, кстати, про клетку же я вам не сказала, я про кровь рассказала, а как клетку не рассказала. А, вот, и то есть народ в наркоконтроль несет, ФСБ несет. На что только их не проверяют, ничего не нашли, но тем не менее эти поиски до сих пор ведутся, и каждый пришедший считает, что он сам умный, он по-любому наркоту-то там найдет. Не нашли, уже сколько только вот этих всех документов на них не пересылали, все они были, все они как бы, естественно, по нулям. Единственное то, что в ютубе вы найдете, да, видео там, один сносил какую-то лабораторию, там кроме сахара ничего нет. Все посмотрели? Посмотрите обязательно. Потому что это важно. Мы все это видео посмотрели, я про что это говорю. Потому что как раз таки речь о том, что то, что содержится, на самом деле, наши лица очень мало. Это вот. И очень многие приборы, они в принципе не чувствительные. 
Даже вот сейчас идешь ты кровь давать, да, в одну лабораторию один результат показывает, да, в другую лабораторию другой. Что говорить вообще о каких-то. Ну, сейчас это, во-первых, никак не, не регулируется, этих частных лабораторий вообще миллион. И какой у него там аппарат стоит? И никто не опровергает, как бы, да, у нас леденцы. Да, у нас 1,3 грамма сахара, как бы. А для чего вообще леденцы? Для чего сахар нужен? Леденца кто-нибудь знает, кто не заявил. Ну или кто недавно выпил, кто до сих пор не знает, почему и пил леденцы. А, как раз таки вот эти молекулы флавоноидов, они очень крупные. Вот. И клетки наши вообще, в принципе, ничего в себя просто так не пропускает. Это нормально. Представляете, если был транзит какой, да, что он что-то уходит в наши клетки, какой бы, как вот эта клетка старалась, чтобы э, вот этот вот гомеостаз или свое нормальное состояние сохранить. Это же очень сложно. И вот как раз таки для того, чтобы перенести какие-то полезные вещества, нужны специальные переносчики. Для чего-то нужны белки-переносчики, для чего-то какой-то активный транспорт с затратом энергии, да? А вот как раз таки флавоноиды попадают в клетку с глюкозой. А сахарозы – это две молекулы глюкозы. И вот они именно способствуют тому, что все вещества, которые попали в вашу кровь, они и попали в вашу клетку. Вот. И кто любит читать калории, кто говорит, что это один сахар, пересчитывать. Я тоже это все пересчитала. В нашей коробке 30 единцов. Каждый леденец весит примерно полтора грамма. И именно сахара там полграмма всего. Именно сахарозы. Сахар – это сахароза. И именно сахара полграмма. В чайной ложке 5 грамм. Это 10 наших леденцов. В чайной ложке сахара 10 наших леденцов. В кружке капучино 7 грамм сахара. А в стакане кефира 6 грамм сахара – это... 12 наших леденцов. Вы можете все так пересчитать, понимаете? Но даже если мы это все объединим под названием углеводы, то углеводов как раз таки 1 грамм. Так вот в стакане кефира, вот получается, ну, 6 грамм наш, ну, вот, если пересчитывать вот так вот, да, именно по углеводам, то в стакане кефира 6 грамм. Вы можете все пересчитать в йогурте Данон, там две коробки наших леденцов, питьевом. И кто вам говорит вот это все, да, что это сахар, я не буду, это сладкое на самом деле, вы попробуйте, вот Гурша Тривенерова мне понравилась, сказала, а вы, говорит, попробуйте рассасывать леденец под языком. Вы что, говорит, вы по, по всему рту-то гоняете? Рассосите под языком, он вообще не сладкий. Вы пробовали хоть раз? Нет? Вот я пробовала, но он на самом деле не сладкий. Сладкий? Нет. Нет, не сладкий, да. А когда вот за щекой там еще где-то начинаешь гонять, да? Вот он тогда уже сладость чувствуется. А когда именно, как рекомендуют под языком рассказывать, вот этой сладости там она и не чувствуется. Вы же не, не пьете, не чувствуете сахар, когда кефир пьете, да? То же самое. Вот, поэтому а вы можете это как бы это а, сфотографировать все это. На самом деле все посчитано, можете, если не верите, сами пересчитать. А, вот. То есть вы можете кушать независимо от приема пищи, потому что вещества сразу попадают в кровь. Разводить, запивать, буторить, что там, шейкер, вот это вот ничего не нужно. Вот. Очень все удобно. И как раз таки вот эти килокалории тоже можете пересчитать, кому важно. Среди 2000 килокалорий, которые мы в день съедаем, должны гораздо больше съедать, да? Одно дрожжей это 6 килокалорий из 2000. Вы представляете, да, какая ценность, в принципе? И люди, которые говорят, что я не буду сладкое, и так и вообще там все плохо, это вот как раз таки не то. И 5-6 даже там, 10 леденцов в вашем дневном рационе на самом деле ничего не изменит. Так, и вот э, добрались мы э, до 14 видов леденцов от Мэдисе. Это лично я так поделила, я не знаю, вы можете с этим соглашаться, можете нет. Я вам сейчас объясню, почему. Брейн – продукт для здоровья вашего мозга. Мозг есть у всех, согласитесь? Согласны все, да? А еще знаете, какая большая особенность нашего мозга? То, что вот есть вообще клетки желудка, еще чего-то, да? А вот именно клетки мозга, они вообще очень избирательные. Именно вот есть как раз таки гематоэнцефалический барьер. Слышали, наверное, плацентарный барьер, да, плацента? А есть гематоэнцефалический барьер, это как раз таки барьер, очень жесткий барьер, который не пропускает в себя практически ничего. И вот э, у нас вот в компании Белт так заморочились, что включили именно те растения, которые содержат вещества, которые мозг пропускает. Вы можете, я сейчас просто по составам не буду ходить, это на отдельной школе я все провожу и рассказываю именно, какое вещество, как, ну, какой продукт содержит именно это вещество, именно оно подействует на ваш мозг. То есть оно проникнет в мозг. 
понимаете, это тоже важно. То есть не во всем вашем организме, а если он брейн, то он будет действовать на мозг. Но еще все наши э, леденцы, они реально так скомпонованы, чтобы подходить вот ко всему. А здесь вот я бьюти не включил, но тоже про него сразу скажу, да? Вот продукт бьюти, он вообще, говорят, что это красота изнутри, а из чего вообще красота берется? Из, из, вот э, как вам правильно объяснить? Если внутри что-то гниет, вы снаружи что хотите делать. Да? Вот если внутри какие-то неполадки, снаружи это всегда будет видно. И даже если вы сделаете классическую операцию, еще что-то, еще что-то, если внутри что-то продолжает там нехорошее происходить, снаружи оно всегда будет видно. И вот к леденце бьюти содержат именно те вещества, которые действуют, ну, чистят печень, действуют на почки, да? то есть на все наши выделительные функции, то есть те, которые выводят токсины из организма. Представляете, то есть это не просто там волосы, кожа, ногти, да, волосы вдруг взяли и стали расти, а именно то, чтобы ну, очищать ваш организм. И это тоже очень важно. Вот. Продукт Мелс, как раз таки продукт вот, противопаразитарный комплекс. Давай брейн результат. Результаты сразу будем? Ну давайте тогда по брейну, наверное. У меня был первый результат по брейну, сразу похвалю, наверное, пару вазочек, когда он приехал из Америки, да? Он меня угостил. Это был один из первых леденцов, когда он выпущенный. И в тот момент тоже был большой зал, я выступала, это было практически два года. Ну да, Брейн вот вышел. И я вот это был второй случай, когда я проспала всю ночь с грудным ребенком. Вот. Я просто это помню, для мамы, для молодых, это наверное, очень важно. У кого-то, может быть, какие-то серьезные результаты? Серьезно. Ну, такое, что прямо вот заметно было. Или вы заметили. Есть результаты? Сирия. Ну, все это результаты. Кто самый смелый? Кто самый снимает? Скажу. Да, давайте пойдем. Ну, смешно скажу. У меня в Шамбай за полгода у женщины Паркинсон ушел. Благодаря Брейне. Сейчас вторая женщина тоже тяжело в случае Паркинсона. У нее даже не было бокового зрения. За два месяца появился боковой зрение у женщины. И начала ходить нормально. Она, она шаталась, когда ходила. Благодаря Брейне. Супер, Спасибо. да? Спасибо. Это как раз таки говорит о том, что именно продукты работают не просто на уровне того, что рассосал и там вкусненько, а именно то, что действует именно на мозг. А, продукт Мелс. Результаты. У кого есть результаты? Ну, давайте не будем рассказывать про червячков сейчас, да? У кого-нибудь какие-нибудь такие, по, по червячкам, мне кажется, уже весь интернет на самом деле появился, да? А я хотела бы акцентировать внимание, что не обязательно есть мелс, когда вы подозреваете, что у вас есть живчики. Вот не обязательно. Я рекомендую есть всем, особенно сейчас, потому что сейчас как раз таки сезон вот соплей. То есть это против... Тут есть все компоненты, которые способствуют выведению вообще, ну, поддержке иммунитета, выведению токсинов из вашего организма, да? И как раз таки, ну, так скажем, тонизирующим эффектом. И э, действует именно не на ваш организм, а о, не вредят вашему организму, вредят, так скажем, тому, кого вы, выводят, да, живы. Потому что когда, допустим, если есть какой-то живчик внутрива, когда он разрушается, а, ну, как вот эти токсины, которые он выделяет, это гораздо хуже того, что он у нас живет. Пусть он лучше живет, там себе ползает, да, но если он вдруг разрушится, то вреда. И вот э, Мелс способствует тому, что как раз таки они живыми выходят. У нас э, на Ютубе да, есть результат нашего партнера между Вероники Атрахмановой. То есть она ребенка кормила от того, для того, чтобы он не заразился от мужа э, ОРВИ. А в памяти оказался... Червяк. Да, червячок оказался. Вот. Если, это был побочный эффект. То есть мало того, что ребенок не заболел ОРВИ, еще и вышел, так скажем, результат. А у кого-нибудь в зале есть результаты? У нас просто за два года очень много запнанозипано. Я знаю, что это... <как> она как раз начала использовать мелс. И дочка 4 года стащила целую коробку, все эти съела. <как> Они начали искать эту коробку, коробки нету. И <как> получилось, что получили два горшка там кала. Да, почистилась. Потом она, говорит, уснула. Утром, говорит, мы, мы караулили, говорит, ее. Утром она, говорит, проснулась, как будто ничего не было. Почистила. Никаких. Почистила, никаких. Без дозировок она не получила. Четыре года ребенка. Четыре. Спасибо. Как работает Наталья, корпоративный директор. 
У меня результат у внучки. Температура 39. Позвонили, что делать в школу не идет, там предэкзаменационное уже время. Я к ней поехала. Каждый час, значит, Роу Мэлс, Роу Мэлс, каждый час она принимала. Там мама ее, значит, испугалась, куда столько и всего. Все нормально. Я поехала где-то часов, наверное, 12, да. И вот вечером температура нормализовалась. Была 39 там с чем-то. Представляете, как вот работает продукт? На следующий день еще она кушала, но уже не каждый час. Я говорю, ну, часа через три. Два дня, на третий день ребенок в школу пошел. Вот вирусная инфекция была. Без антибиотиков. Да. Так, э, дальше продукт э, стоп, э, стоп боль, да? И вот как раз таки о том, что ну, наш мозг обрабатывает вообще постоянно поступающие болевые, э, ну, э, болевые сигналы. И порядка 100 в день. И мозг нам выдает только самые сильные. И если вы почувствовали, что у вас голова болит, у вас как раз таки голова болит сильнее всего. Все остальное тоже болит. Грубо говоря, так, да? И стоп это как раз таки натуральный, противовоспалительный такой, обезболивающий компонент, продукт. И результаты у кого-то есть по стопам? Свежий. Давайте. Так, следующий продукт это продукт Айс для здоровья вашего желудка, для здоровья желудочно-кишечного тракта, способствует именно тому, чтобы как раз таки э, слизистая восстанавливалась. Найти сейчас человека, у которого нет гастрита, если только и пьет, согласитесь? Mm -hmm. вот. В целом, вообще, любой, кто пойдет, обязательно какие-то эрозивные нарушения э, найдут у него на УЗИ, если он пойдет, он по-любому будет с гастритом. И даже детки сейчас уже очень много, да, то есть раньше 14-15 лет, Сейчас уже 8-9 лет с гастритами ходят. И результаты по Айсу какие-нибудь яркие, у кого-нибудь есть? Целый зал партнеров, нет, нет результата, но не каждый день. Каждый день, да. Особенно после Нового года Айс уже там. Ну, у меня у свекрови результаты. Свекровь одна из тех, что согласилась есть леденцы, просто из-за того, что она любит сладкое. Вот. И, ну, как бы мы привезли, вот я же говорю, в тот момент я же всем раздавала там по 5-6 пачек дурочка, а у меня, у меня один дорогой продукт был, я всем раздавала. Вот. Сейчас бы у меня вот эти вот количества. Но тем не менее, мы с икровью отдалялись, и у нее после удаления желчного пузыря был ненормированный стул. То есть она до обеда вообще не могла выходить из дома, потому что ну, вот, проблема была, она не могла выйти из дома. Понять, да, почему? И начав продукт кушать айс от жоги, то есть жога я тоже учила, начала кушать от жоги, но от того, что прошла из жога, прошло все остальные сопутствующие проблемы. То есть вот не ожидала совсем, да, вот, а получилось так, что она нормально стала выходить из дома и все, ну, так скажем, утренние дела себе позволять за пределами дома. А, продукт Grow мультивитаминный комплекс, а, большое количество различных флавоноидов, веществ, а, антиоксидантов очень много, именно таких бодрящих тоже. И результаты по гроу у кого-то. Слушай, давайте расскажите. После применения вот, э, у человека фуга, Кобул это хроническая обструктивная болезнь легких, которая когда вот кашляет, ну кашель курильщика или еще, да, вот такой сильный кашель, когда кажется, что легкий выпьешь. Вот, и тем не менее, вот. Э, Гроу, который, грубо говоря, да, вообще просто мультивитамин поддерживает такой комплекс, и на нем уже вот люди получают такие результаты. Следующий продукт – это продукт «Релакс». Понятно, для чего он нужен, да? То есть это та фишка, как раз таки, почему я очень люблю эти леденцы, и люблю про них рассказывать, потому что практически нет никаких веществ, лекарств, которые вы могли бы съесть и сесть за руль. Чтобы успокоиться, все за руль спокойно. Нет таких. Практически все успокаивающие, которые лекарства есть, на них всех будет написано ограничение вождения за рулем. Потому что все они подтормаживают, и это нормально. Ну, как бы большинство из них, да, потому что они тоже многие попадают в кровь и ну, успокаивают так, что да нельзя, грубо говоря. Либо вообще не успокаивают. Вот. А релакс как раз таки действует так, что он э, к трезвости что ли приводит, к трезвости ума именно. То есть истерика уходит, а работоспособность остается. Вот это очень важно. Вот. И результат по релаксу у кого-то есть? Давайте тоже послушаем. А то сейчас я все буду результаты свои рассказывать только. Раз уж я набрала результаты. На работе после 
что называется, про, это, посещение кабинета руководителя у сотрудницы началась истерика, то, что вы говорите. Началась истерика, не могли ее ничем успокоить. И угостили буквально вот, ну, она ничего не знала, вот, два леденца и, и дали, угостили. Через 15 минут она прибежала с такими глазами, что мне дали, это наркотики, что происходит? Она успокоилась и, и не поняла, как это произошло. Спасибо. У меня на самом деле тоже был результат, это такой яркий, потому что я как бы люблю этот продукт, да, но э, ем его не, не так часто, и тем не менее на работе был скандал, то есть мужчина э, очень обеспечен, устроил скандал из-за разницы в 10 рублей. А, ну, то есть из-за препарата по разнице в 10 рублей. То есть препарат стоил 90 и 100 рублей. И вот, и, ну, ладно, вот у меня как бы защитное стекло было, но он уже полез, там человек где-то килограмм 150, да, а, вот, полез, там обозвал. Ну, то есть, ну, грубил так, что мало не покажется. И у меня тогда на самом деле была истерика, потому что мне было очень обидно на тот момент. Потому что я его, в принципе, не обманул, но человек показал свою власть и, ну, свой грязный язык. Вот. Я съела гроу, ноль на фазе. Я как плакала, так и плакала. Я сижу, у меня касса, и меня видно. Поэтому я сидеть там с красными глазами, да, не особо как бы культурно. И вот я съела релакс в тот момент. Я поняла, что через полчаса я вообще нормальная, адекватная женщина. Я помню до сих пор, что он идиот, извините, но плакать мне уже не хочется, я хочу вам сказать. Ну, я тогда, на самом деле, это был очень сильный стресс, и, ну, как вот глупости, да, согласитесь, это же глупости, но, тем не менее, я была очень тронута, и релакс, на самом деле, помог. Следующий продукт GTS, это как раз-таки энергетик, очень, ну, такая... Особенность в нем то, что вот энергетики, которые продаются в банках, газированные на автозаправках, где-то в барах, да, они как раз таки из нашей, нашей нервной системы, из нашей сердечной мышцы, да нельзя. И поэтому употреблять их вообще не реком... ну, я бы никому не рекомендовала. А вот GTS именно как раз таки способность к тому, что у вас энергия начинает очень активно вырабатываться в организме. Вот и всего-то. Ну, то есть все что, все, что вы съели, оно начинает перерабатываться в энергию. То есть не откладываться в жир а именно как раз таки добавлять вашему организму энергии. Результаты по GTS. Ни лет ни на самолет, ни на поезд нас не пускают. Пришлось добиваться нам там частные минуты. Ну, сейчас эти авто есть как бы. И молодой человек, двое суток не спал, он был там как бы в базе тогот, и никакой энергетик накупил. Вы говорите, пожалуйста, не спите, меня как дергает. Я говорю, ну мне же домой надо, я говорю, два месяца дома не был. Ну, я ему говорю, так, откусим деревья, он такой, я ему сразу три теса себе. Релакс еще сюда же полноценно. Я спокоен. И он же тут едем, едем. Только он за это энергетик трогает, я ему же тезу. И вот мы с ним доехали на одну палочку, потом он гантал, он говорит, я здесь гантал, все-таки немножко посплю. Зашли чай попили, мы ему опять же тез. Нет, я говорю, не хочу так, он и уже на службу привез, дальше поехали, я ему звоню, ты как не спишь? Нет, говорит, я ему дал второй пол коробки. И он спокойно. В прошлом году. У меня мечта была на машине объездить, ну, не весь мир, так хотя бы Крым когда-то в советское время. И вот моя мечта осуществилась, хотел с новой мостой посмотреть. Получилось так, что я отсюда выехал с Уфы рано утром, и мне не получилось поспать, потому что ну, уже лето, там надо на вас встать рано, и как раз пост. И я ну, часа три, наверное, так вот подсмотрел там, как бы ты не забыл вещи там, как бы смотришь. И выехали. Я в этот день проехал полторы тысячи километров. Потом нашли где-то остановиться. И там я буквально два часа, наверное, то есть э, релакс. Я поспал два раза, потом встал, думаю, сейчас я опять ложусь, но нет, поедем. И поехали, вижу те. Я еще полторы тысячи, то есть до места я спокойно доехал. Вот один вот где-то был. И следующая такая подгруппа, да, которая нужна обязательно, если есть какая-то патология. То есть согласитесь, большинство из вас, это что ну, многие пошли на продукт, да? 
чтобы убрать какие-то свои проблемы наболевшие. Да? И вот здесь как раз-таки отдельно такая подгруппа, вот Харт, это продукт для здоровья сердца, именно поддерживает вашу сердечную мышцу. Есть результаты по Харту? Зато на нази у вас хороший результат. Скажите, пожалуйста, про Харт. Что она зипомна, она практикующий врач. Я вообще пришла тоже на продукт именно для того, чтобы оздоровить сердце. Получилось, что мне надо было пройти коронарографию, обследование контрастной сердечных сосудов с последующим стентированием. Я не захотела, чтобы горсть вот этих таблеток после стентирование поднимать и послушалась своего спонсора Наталья Владимировна Молодец. пришла в эту компанию и начала принимать были конечно сначала негативы думала совсем сладкое зачем у меня сахарный диабет будет но каждый, каждый месяц я сдавала анализ на сахар вот четыре с половиной года у меня сахарного диабета нет и Начала использовать, через три месяца я уже начала отходить от таблеток, которые мне выписывала кардиолог. Я сама работаю врачом по национальной диагностике и УЗИ. Для обследования у меня не было проблем. Я через месяц прошла эхокардиографию, там нормально. Прошла суточное мониторирование КГ, там нормально. И Таким образом я обошлась вот на фоне наших леденцов э, от Так, следующий продукт это продукт Хепер э, для здоровья печени. Э, то я уже рассказала, да, с чего началось. То есть у меня у мамы был результат именно по леденцам Хепер э, в тот момент. Причем этот результат подтвердил, что подтвердился дважды. То есть до начала был результат, потом она в один момент какой-то перестала есть, и у нее удаленный желчный пузырь, вероятность того, что у нее будет высокий холестерин, она на 100%. И как бы он в любом случае всегда будет высоким, так как нет нормального желчного оттока. И даже когда люди сокращают у себя какую-то жирную, ну, жирную, жирную пищу животную, да, холестерин начинает вырабатываться внутри. Потому что холестерин нужен, в принципе, для всего в нашем организме. И поэтому, ну как бы... Бляшки помогают, бляшки. А холестериновые бляшки, знаете, сейчас уже а все доказали, что никаким образом холестерин а, не влияет на развитие атеросклероза. Вот новые сведения, да? да. Вот это это воспаление. именно воспаление сосудов. И самая частая причина возникновения атеросклероза это как раз таки хлор в нашей воде. Вот. Наша хлорированная вода. То есть в этом плане холестерин давно уже оправдали. Он прилипает, да. Ну, как бы, уже образовался. Вот, а вообще наши леденцы не лечат. Еще раз, да, То есть они для здоровья. Они для здоровья нашего организма, да. И то, что как бы я не могу вам сказать, будет что-то у вас с бляшками или не будет, что-то у вас с бляшками. А потому что это, во-первых, вопрос каждый, у каждого индивидуально. Именно хепер помогает ну, здоровью печени. Не хотела обратить внимание, что именно 50 э, заболеваний, по-моему, печени, они вообще проходят бессимптомно. И печень, она не болит. Она не болит рецептору печени. И начинает болеть, когда уже что-то болит, это обычно жалший пузырь, да, и подпирает так, что уже вот как бы другие органы, да, нажимает. А следующий продукт норм. Это для поддержания здоровья поджелудочной железы. Поджелудочная железа у нас работает на два фронта. Это как внешние секреции и как внутренние секреции. То есть это вот как раз таки гормон инсулин, все знают, да, и ферменты вот как раз таки все любители низима здесь должны присутствовать. Именно как раз таки пищеварительные ферменты. И поэтому поджелудочную железу, а она, кстати, никогда не болеет одна. Вот, то есть это всегда комплекс, и он, он болит. То есть если болит поджелудочная железа, значит у вас болит там все, в принципе, весь кишечник. Потому что ни пища не перерабатывается, да, и все, что не перевариваете вы, переваривает вас. Вот, это тоже очень важно. Поэтому нужно максимально, да, беречь свои органы пищеварения. И результаты кого-то по норму есть, как вот, может быть, с точки зрения именно сахара снижающего, да, так и с точки зрения именно пищеварения. Мухабад? Мухабад, давайте ваши результаты. Хорошие результаты. Ну, я единственное, что хочу сказать. Вот я когда начала норм кушать, 
А у меня самое главное, у меня и жопа ушла сразу же. Ну вот то есть, когда? да? Когда? Да, ну это когда где-то три месяца тому назад у меня уже началось вот это такое оздоровление. Я начала кушать сладкое, мне охота, я без них не могу уже. Вечером сажусь, чай пить обязательно мне нужно сладкое. А вот почему у меня так происходило, я так не поняла. Он сначала мне поднял сахар, но он, когда я начала кушать. А потом он не дал его кушать. Вообще сад не убавлялся долго, где-то месяца два, наверное. Я не проверяла, а потом мне Татьяна Владимировна говорит, ну прекращай такие дела, надо проверять. Начала проверять, утром иногда встаю 9, потом 7, потом 6, потом 5, вот он как-то так не это. У меня еще было очень страшно, я когда на работу ходила, я постоянно то опаздывала, то, что у меня начиналось диарея, у меня он сразу же. Я теперь вообще так <смех> То есть норм мне и Это желудок, и кишечник, и поджелудочную. Все полностью мне Нормализовать. Я так думаю, да. да. Мне тут же вот говорят, там, не надо мне норм. У меня все нормально с сахаром, да? А вообще норм всем нужен. И если вы успели сфотографировать до клинические испытания, еще раз внимательно посмотрите, там про норм написано, что норм он гарантированно повышает работоспособность. Mm -hmm. Кому сейчас не нужна гарантированная повышенная работоспособность? Mm -hmm. Всем нужна, да? Вот. Ну, кто там, увеличите, развейте, посмотрите. Mm -hmm. Ну, уже люди в ползы хорошо ощущают, и все вообще не могут. У нас любые, любые продукты, да, они такие многосторонние, поэтому как бы, начните просто кушать все. Если есть запросы, да, вы можете что-то добавить, там сделать. А вообще ешьте все. Я всегда всем так рекомендую. И не обязательно утром, я рекомендую, не обязательно утром, днем, вечером, две под язык, два за ухо. Нет. Просто ешьте спокойно и все. Вот. Следующий продукт это продукт Аль для очистки сосудов, для именно противоаллергического результата, да. И у нас вышла тренировка с результатом. Давайте. Меня нет Ирина Рудольфовна, к сожалению. Здравствуйте всем. Я думаю, когда партнеры, когда приезжала Нина Владимировна Царикович, вы видели женщину, да, вот с таким красным-красным лицом, вот с таким опухшим носом, глазами. Это мой партнер с Благовещенска, которая осмелилась в таком состоянии, приехала, потому что она сказала, ничто не остановит меня, чтобы я не поехала, и Царикович не послушала. И глядя на нее, на второй день ее еще больше разнесло. А суть в чем была? У нее там что-то а, произошло, и она намазала бальзам на сперту, точечно, ну, значит, сюда, Приживем. сюда. Один раз нормально, второй раз, она потом еще и нос там куда-то. В общем, у нее сначала пошла просто аллергия, а потом начала все это опухать, у нее шелушение очень красное. Вот, ну, кто видел, наверное, это было очень страшное зрелище, она говорит, я даже заметила, что люди от меня шарахались. Вот. И я на нее смотрю, я говорю, ну, готовься 29 дней как минимум, пока восстановится клетка, даже если процесс понятно. Она говорит, нет, через два дня я буду нормальная. Я думаю, интересно. А она в это время сидела за Гульчарой Махмедмуровной, сижу, говорит, и смотрю, она одну за другой. Посидит, посидит, опять конфеты, посидит, посидит, опять конфеты. А я говорю, сижу и думаю, а я что, один альт съела и сижу, жду, когда у меня все пройдет. В общем, она приехала домой. А, вот за два дня или за один день у нее получилось пол пачки релакса, пол пачки альта. На следующий день я у нее спрашиваю, как дела? Она мне присылает фотографию. Я не поняла, куда делать шелушение. У нее просто слегка покраснение осталось на следующий день. И через день, получается, за два дня она присылает фотографию, у нее практически абсолютно нормальное лицо. Следующий продукт это парные продукты. Power, Lemon и Power Apricot. Раньше они назывались мужской и женский. До сих пор все привыкли так называть, да, мужской и женский продукт. Это как раз таки для здоровья мочеполовой сферы, для улучшения тканевого обмена. Если мужской продукт, вот он больше тонизирует, больше добавляет выносливости, именно того, чего, как правило, мужчинам не хватает. То есть у мужчин, когда стресс, они ну, такие поникшие, так скажем, да. Вот, им нужно обязательно взбодриться. А женский же продукт, он наоборот, когда у женщины стресс, у женщины начинаются различные спайки, различные шишки там растут везде, да, то есть женщина начинает замыкаться, то есть нарушается какой-то тканевый обмен. И вот как раз таки оба продукта, 
действует по-своему, то есть мужской он больше тонизирует, женский он больше вот именно как раз таки метаболизм улучшает. Вот, результаты по мужскому и женскому у кого-то есть? Ну вообще у нас много тех, да, кто уже покушав леденцы, родил продукт, так скажем, да, у нас Я говорю, это один продукт, да. Вот у нас партнер Алена Гандалипова, которая долго они хотели стать родителями второй раз. И начав усиленно кушать продукты, сейчас мы вот ждем в феврале, дай бог, уже яйчик у нас появится в команде. Вот. Хотя там диагнозы были какие-то сумасшедшие, именно вот на... 8 лет, 9 лет они не могли. Ну да, то есть после старшего ребенка удобно не получалось, по УЗИ там вообще, ну, что-то какие-то кисты, еще что-то, ну, много а чего нехорошего, и как бы, но, тем не менее, оп, все хорошо. А на чах вот они, когда, с тобой, да, в компании? Где-то... Ну, нет еще. Нет еще, ну, то есть буквально несколько месяцев ну, они поели и продукт. И они где-то плюс-минус. Да, и Алена вот уж в феврале должна родиться. Но она очень хаотично ела, она очень много ела. Очень много. Она и сейчас продолжает кушать. Да. Я думаю, это стоило. Да, это очень да, 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 когда я уже теперь давно, смотрю, при этом полный назад, Шесть лет назад, сломал палец. Видите, что хорошо зрение, вот кривой палец немножко, да, вот, сломал вот этот палец здесь по а, Ну, сломал, сломал, зарослось, вроде все как бы окей. А потом со временем, со временем покраснение пошло на палец, пупырышки на палец, и ног, и нету ногтя, короче. И у меня просто кожа вот здесь. И красный, ну, некрасиво. И я всегда вот, ну, как бы вот, убираю, убирал, да, палец. Потом современные или не совсем современные технологии начал, начал наращивать ногти, а, там, да, вошел, хоп, ну, вроде как ногти, уже можно ложить. А, кремы постоянные, мажешь, чтобы ну, хоть что-то уходило, то есть не красное было, да? И вроде, ну, нормально, нормально. Потом активный продукт, лайк, ну, и весь другой. За сколько супруга не даст собрать? Ну, за пару недель, наверное, у меня вот ногти. Трус. Я хочу сказать, что по слайдам, у меня партнер в Сургуте, она приобрела слайд-стоп для суставов. Помимо того, что у него восстановился сустав, у нее рассосалась миома на груди. Под слайды стопа. Концу все, все значит. Нет, я просто после этого хочу сказать, там сука про слайд. Я хочу, я благодарна компании, да, кто меня не знает, я Хамидон Динара. Я в компании уже 5 лет скоро будет. Я только приехала с полумесяца с Медки. Все знают мою проблему, даже позвонка. Я боялась, мне страха, как я это все пройду. Мы все это прошли. Вся группа, когда мы обратно летели, все болели. Потому что там потеем, холодную воду зям зям пьем. И все простые, все кашляли, кроме нашей семьи. У нас трое было, мы никто не кашляли, не заболели. Правда, шикарно работает. Спасибо. Спасибо. А на самом деле у меня тоже очень такой важный результат, для кого-то важен, да, кому важно именно наличие медика, да, такого, так скажем, как такое подтверждающее звено. У меня лично зарегистрирована партнер, она бывший министр здравоохранения. А вот, и она как раз ей 70 с лишним лет, и она до сих пор преподает в детской республиканской больнице. И она кушает слайд-стоп, у нее были проблемы с суставами, она до сих пор продолжает есть продукты и получает результат. Супер. Бьюти. Вот я, ну, бьюти я рассказала, да? Результаты? Сейчас. Может, Весь уже результаты? Я рассказала, да, но последний продукт – это продукт бьюти, который мы только испытываем, продолжаем испытывать. И по нему я вот хочу вам объяснить именно, если вдруг вы переживаете, что он, как там люди говорят, старше 50-60, ой, ну чем не красота? Да, есть такое. Вот, мне дайте там что-нибудь другое. Да? На самом деле бьюти это как раз таки э, тоже такой продукт, который многокомпонентный и подходит именно ко всему. Очень часто с возрастом теряются волосы. Согласитесь, да, есть такое. Очень часто с ногтями начинают происходить. Ну, то есть, как бы заботиться о себе в любом случае нужно, в любом возрасте. И именно делать это изнутри, потому что это будет гораздо качественнее, чем вы просто, так скажем, растите ногти. Я, можно результат? 
А, я вот просто на днях Кирилл обратил внимание, я как-то не обращал внимания. А, мы кушаем бьюти, получается, с ноября. И у меня вся голова вот в таком пушке. По, вот по всей голове новые волосы начали расти. Как я говорю? Вот не торчат. Может быть, слайд, который в общем не включается? Ну, то есть, я бы хотела узнать ваше мнение, как вам презентация. Да, это вот можете сфотографировать то, что... Потому что есть люди, которые, вот, особенно до 30 лет, они говорят, у меня ничего не болит. Вот. То есть, покажите этот, ну, как бы этот слайд, да, сфотографируйте, почитайте, можете сами эти страшилки поискать. Вот. На самом деле, как бы, я уже сказала, что гастрит у всех, да, поджелудка, психоз у всех, стресс, энергии не хватает всем, волосы, пушок на голове новый, ну, редко кому не нужен, да? И, то есть, вот... А печени обязательно нужно заботиться. Кисты Ну это вот да, сейчас вот мы вообще у нас такая жизнь дурная, и поэтому на самом деле наш продукт нужен всем и каждому, и он на самом деле безопасен, он на самом деле полезен, он уникален, потому что именно а, с, с этой уникальной технологией все вещества, даже микро, ну, вот эти микродозы, они попадают именно точно в клетку, не, никак не напрягая ваш ну, как бы, организм, потому что он так, в принципе, очень много этого детства. Ну, на этом моя презентация закончена. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить новых видеороликов.